Allô tout le monde, je m'appelle Alexis, je suis étudiante de quatrième année en médecine. Bonjour, moi c'est Joanne, je suis étudiante de deuxième année en médecine. Donc aujourd'hui, on vous a préparé un petit scénario euh, donc, euh, qui a rapport avec le CPR, donc le RCR. Puis on va vous présenter un cas qui, euh, qui est pour les étudiants en médecine, qu'est-ce qu'on peut faire au département d'urgence. Mais on a aussi un cas euh, qui pourrait arriver dans la vie de tous les jours pour vous. C'est ça. Alors, en médecine, on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Puis, quand ça vient de temps à l'appliquer, ça peut être vraiment difficile et on peut tout oublier. Alors, on va commencer avec un cas sur comment utiliser un défibrillateur. On ne sait jamais, ça peut peut-être devenir utile dans un souper de famille. <rire> oh my God, il y a quelqu'un à terre! Il est tu correct? Je ne sais pas, il y a pas de marque, en vrai. Monsieur, monsieur! Il parle pas. Non, on va regarder le coup. Monsieur! Il n'y a pas de coup. J'allais chercher un défibrillateur. Oui, je vais commencer le CPR. En médecine, à l'hôpital, des fois, on va entendre code bleu à l'intercom. Alors, ça peut être super épeurant d'aller pour des codes bleus. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire, mais euh, ça vaut la peine d'y aller parce qu'on ne sait jamais, on peut être impliqué dans l'équipe. Euh, on peut voir le cas, des fois, on peut être impliqué à faire le RCA, ça aide beaucoup l'équipe. On peut regarder le pouls du patient. Euh, donc, ça vaut vraiment la peine si vous entendez code bleu, courez puis allez à la chambre. Code bleu, neuvième étage, nord-est. Code bleu, neuvième étage, nord-est. Je vais dire, moi, c'est hier. OK. On va dire aux autres gens de l'équipe, moi, je vais apporter ça tout de suite. T'as pas de coup? Non. OK.
que je vais installer les pages bientôt. Ok? Je vais te dire quand je vais être prête. Aussi, en troisième année, on a le cours de ACLS. Alors, euh, c'est de la super belle expérience si vous pouvez aller au Code Bleu puis mettre en pratique ce que vous avez appris. Mm -hmm. Alors, c'est ça, n'ayez vraiment pas peur. Je sais que ça peut, savoir, ça peut avoir l'air vraiment euh, euh, peurant, mais vous êtes dans une équipe, vous faites partie d'une équipe, puis tout le monde est là pour s'entraider. Puis à la fin de la journée, le plus qu'on s'expose, le, le plus qu'on va se sentir confortable. Good job. Merci. 